ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻസ് പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പ്ലംബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു അഞ്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം സോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ദറ്റ് ഈസ് വട്ട് ഈസ് ദ വിത്ത് ഓഫ് ക്യൂൻ ക്ലോസർ റെക്കമെൻഡ് ഫോർ ബ്രിക്ക് മേഷനറി ലെങ്ത് അതായത് ഈ പറയുന്ന ക്യൂൻ ക്ലോസറിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സിവിൽ കൺസ്ട്രക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബ്രിക്ക് അല്ലെ ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനകത്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഈ ക്യൂൻ ക്ലോസർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ക്യൂൻ ക്ലോസർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡയമെൻഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഈ ക്യൂൻ ക്ലോസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളൊരു ബ്രിക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ നോമിനൽ സൈസ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പം അല്ലേ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നോമിനൽ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോമിനൽ സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ആ ഈ പറയുന്ന ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും അല്ലേ അതിൻ്റെ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്തായിരിക്കും ആ പത്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് പത്തായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്യൂൻ ക്ലോസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ബ്രിക്കിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ലെങ്ത് വൈസ് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ ഈക്വലി കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഈ ക്യൂ ക്യൂൻ ക്ലോസർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ലെങ്ത് വൈസ് ഈക്വലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഒരു പോർഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ക്യൂൻ ക്ലോസർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്താണ് അപ്പോൾ ക്യൂൻ ക്ലോസറിൻ്റെ ആ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് വെൻ എ ബ്രിക്ക് ഈസ് കട്ട് എലോങ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് അല്ലേ ഒരു ബ്രിക്കിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു എലോങ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്തിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് ടു ഈക്വൽ ഹാഫ് സെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ് സൈറ്റ് നമ്മൾ മാറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ക്യൂൻ ക്ലോസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ദൻ ക്യൂൻ ക്ലോസർ ഈസ് എ ബ്രോക്കൺ മറ്റൊരു ടൈം പറയാൻ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യൂൻ ക്ലോസർ ഈസ് എ ബ്രോക്കൺ ബ്രിക്ക് പോർഷൻ ഹൂസ് വിത്ത് ഈസ് ഹാഫ് ആസ് വൈഡ് ആസ് ദ ഒറിജിനൽ ബ്രിക്ക് അല്ലേ എൻ്റെ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ പകുതിക്ക് നിർത്തിയേക്കുകയാണ് അല്ലേ നിലവിലുള്ള വിട്ടിനെക്കാട്ടിൽ എൻ്റെ പകുതി വിട്ടിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇത് ക്യൂൻ ക്ലോസർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചോദ്യം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് ഒന്ന് പോയാലോ നമുക്ക് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഓപ്ഷൻ എ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം പത്താണ് അതിൻ്റെ വിട്ടെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും അഞ്ചായിരിക്കും സോ നമ്മളുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്ന എത്ര എന്തായിരിക്കും അപ്പം സോ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് ഇതാണ് വട്ട് ഈസ് എ പീരീഡ് റെഫേർഡ് ആസ് ഗോൾഡൻ അവർ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സേഫ്റ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് എന്താണ് ഈ ഗോൾഡൻ അവർ അതിൻ്റെ സമയം എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ എ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ ട്രോമ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ ട്രോമ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻറ്റ് ആക്സിഡൻറ്റിന് ശേഷം വരുന്ന ആദ്യത്തെ മുപ്പത് മിനിറ്റിനെയാണ് ഗോൾഡൻ അവർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു ഒന്നാമത്തെ വർഷം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിന് ശേഷമുള്ള മുപ്പത് മിനിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ ഓപ്ഷൻ സി പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ ഫസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ശേഷമുള്ള അറുപത് മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ അവർ എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ 
മുപ്പത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി മുപ്പത്തി നാല് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി മുപ്പത്തി ഒൻപത് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചിസലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ആംഗിൾസ് പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ ബ്രേക്ക് ആംഗിൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻക്ലിനേഷൻ ആംഗിൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിസൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ റേക്ക് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടോപ്പ് സർഫസും അതിന് നമുക്കറിയാം അതിനൊരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗാമയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് റേക്ക് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സോ നമ്മളുടെ ചിസലിൻ്റെ ആ സെൻറ്ററും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഒരു ആ കട്ടിങ് എഡ്ജിന് അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിങ് പോയിന്റിന് ആ നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആണെന്ത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ദെൻ പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ആണ് അല്ലേ പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ആ ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം സർഫസ് ഓഫ് ദ കട്ടിങ് എഡ്ജ് അപ്പോൾ കട്ടിങ് എഡ്ജിൻ്റെ ആ രണ്ട് സർഫസ് നമ്മളുള്ള ഇൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ റേക്ക് ആംഗിൾ നമ്മൾ ആൽഫ വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ നമ്മൾ ബീറ്റ വെച്ച് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദെൻ അതിൻ്റെ ക്ലിയറൻസ് ആംഗിൾ ക്ലിയറൻസ് ആംഗിളാണ് നമ്മൾ ആൽഫ വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്ത് ദാറ്റ് ഈസ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ നമ്മൾ എത്ര കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സോ ഇവിടെ ഉത്തരമായി വരിക ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ടേബിൾ കൃത്യമായിട്ട് ബൈ ഹൗട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ വെച്ചിരിക്കണം കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിൻ്റ് ആംഗിളും ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ആ ടേബിൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ടേബിൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അതിൽ നിന്നൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ സോ മെറ്റീരിയൽ ടു ബി കട്ട് പോയിന്റ് ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഏതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈകാർബൺ സ്റ്റീൽ അല്ലേ എച്ച് സി എസ് അല്ലെ ഹൈകാർബൺ സ്റ്റീൽ പറയുന്നുണ്ട് ഹൈകാർബൺ സ്റ്റീലിൻ്റെ ദാറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് അൽ കോബ്ര എം എസ് എച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു സമയത്ത് അല്ലേ അപ്പം ഇതിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പോവാം എന്താണ് കാസ്റ്റ് അയൺ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ദെൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷൻ തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി ഓക്കെ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്താ ചോദ്യം എന്താണ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ദെൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ദെൻ ബ്രാസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ത് പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ആണ് എന്ത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ കോപ്പർ എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് എന്ത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അലുമിനിയം അലുമിനിയം തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ ദെൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് മൈൽഡ് സ്റ്റീലാണ് മൈൽഡ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇംഗ്ലിനേഷൻ എത്രയാണ് മീൻസ് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ചിസൽ ചിസലിൻ്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇംഗ്ലിനേഷൻ എപ്പോൾ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ അത് എത്രയാണ് തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ടേബിൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഓക്കെ ഫൈൻ സോ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ മിനിമം സൈസ് ഓഫ് റെയിൻ വാട്ടർ പൈപ്പ് ഷാൽ ബി അപ്പം ഒരു നമുക്കറിയാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പൈപ്പുകളുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ സോയിൽ പൈപ്പ് ഈ പറയുന്ന റെയിൻ റെയിൻ പൈപ്പ്സ് ഓക്കെ അല്ലെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ പൈപ്പ്സ് അങ്ങനെ കുറേ പൈപ്പുകൾ നമുക്കറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്ലംബർ എന്നുള്ള ഒരു സിലബസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൈപ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഓക്കെ അപ്പോൾ വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് പൈപ്പ് നമ്മൾ ലേ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കലായിട്ടും ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടും ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഹൊറിസോണ്ടലാണെങ്കിൽ ഏകദേശം തേർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്നാൽ വെർട്ടിക്കലി ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു വേസ്റ്റ് പൈപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എത്രയായിരിക്കും എഴുപത്തി അഞ്ച് എം എം ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഫൈൻ ദെൻ വെൻറ്റ് പൈപ്സ് വെൻറ്റ് പൈപ്സ് വെൻറ്റ് പൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് വെൻറ്റിലേഷൻ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം നമ്മളുടെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് അല്ലെ പൈപ്പ് സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് വെൻറ്റിൽ വെൻറ്റിലേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എക്സസ് വരുന്ന എയർ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവും അത്തരത്തിലുള്ള വെൻറ്റിലേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൈപ്പാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വെൻറ്റ് പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻറ്റ് പൈപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണെന്നുള്ള ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ വെൻറ്റ് പൈപ്പ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി എം എം ക്ലിയർ അല്ലേ വേസ്റ്റ് പൈപ്പ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം വെർട്ടിക്കൽ ആണെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം റെയിൻ വാട്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെയിൻ വാട്ടർ കൊണ്ടുവരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന പൈപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ച് എം എം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോയിൽ പൈപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഫൈൻ സോ അഗെയിൻ റെയിൻ വാട്ടർ ആണ് റെയിൻ വാട്ടർ പൈപ്പ്സ് എന്താണ് ഇറ്റ് ക്യാരീസ് ഓൺലി റെയിൻ വാട്ടർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ചോദ്യം നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു മറ്റൊരു പൈപ്പാണ് ആൻറ്റി സൈഫൊനേജ് പൈപ്പ് അല്ലേ ആൻറ്റി സൈഫൊനേജ് പൈപ്പ് സോ അവിടെ അവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഡയമീറ്റർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആയിരിക്കും അല്ലേ മെയിനായിട്ട് ഈ ഹൗസ് ഡ്രെയിനേജിനകത്ത് നമ്മൾ ട്രാപ്സിലൊക്കെ വാട്ടർ സീൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ ഒരു വാട്ടർ സീൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റി സൈഫൊനേജ് പൈപ്പ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് എന്നുള്ളതും ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ കൊമേഴ്ഷ്യലി അവൈലബിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കൊമേഴ്ഷ്യലി കൊമേഴ്ഷ്യലി അവൈലബിൾ മാർക്കിംഗ് മീഡിയ വിത്ത് വേരിയസ് കളേഴ്സ് ആൻഡ് ക്യുക്ക് ഡ്രൈ ആക്ഷൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക കൊമേഴ്ഷ്യലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്താണ് ഒരു മാർക്കിംഗ് മീഡിയ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ സെല്ലോസ് ലാക്വർ ഓപ്ഷൻ ബി പേർഷ്യൻ ബ്ലൂ ഓപ്ഷൻ സി വൈറ്റ് വാഷ് ഓപ്ഷൻ ഡി കോപ്പർ സർഫിക്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ മാർക്കിംഗ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനകത്ത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്താണ് നമുക്കറിയാം സെല്ലോസ് ലാക്വേഴ്സ് ആണ് എന്ത് ഇത്തരത്തിൽ കൊമേഴ്ഷ്യലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല മാർക്കിംഗ് മീഡിയ ആണ് എന്ത് ഈ സെല്ലോസ് ലാക്വർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലോസ് ലാക്വർ ആണ് സോ സെല്ലോസ് ലാക്വർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമൺലി കൊമേഴ്ഷ്യൽ അവൈലബിൾ മാർക്കിംഗ് മീഡിയ അല്ലേ ഈ പറയുന്ന കോമൺ ആയിട്ട് കൊമേഴ്ഷ്യലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കിംഗ് മീഡിയ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലോസ് ലാക്വർ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് അല്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിൽ അത് അവൈലബിൾ ആണ് ഇറ്റ് ഡ്രൈസ് വെരി ക്യൂക്കലി ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകളാണ് ഈ പറയുന്ന സെല്ലോസ് ലാക്വറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ അഞ്ച് ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക മറ്റ് അഞ്ച് ചോദ്യമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം